குப்பையை வந்து செல்வமான சமூகம் தமிழ் சமூகம் நீங்க கிராமத்துல போய் பாத்தீங்கன்னா குப்பு சாமி குப்பாத்தா குப்பாயி குப்ப என்ன இது தன் பிள்ளைகளுக்கு செல்வமாக குப்பை ஏன் தெரியுமா ஒரு ஐம்பது அறுபது ஆண்டுகள் குடும்பாக இந்த பேட்ரி கீட்லாம் கிடையாது இந்த பிளாஸ்டிக் எல்லாம் கிடையாது தக்காளி அழகி போயிரும் இல்ல வாழைப்பழ தோல் இருக்கும் அதை போய் ஒவ்வொரு தெருவுக்கு ஒரு குப்பை கிழங்கு ஒன்று இருக்கும் அதுல போய் போட்டுருவாங்க அது ஒரு ஒரு மாசத்துக்குள்ள உரமா மாயிடும் அந்த உரத்தை எடுத்து போய் வயலில் போய் போடுவாங்க அவங்களுக்கு வந்து விளைச்சல் வந்து அதிகமா இருக்கும் ஸோ குப்பையை செல்வமாக நினைத்த சமூகம் தமிழ் சமூகம் ஒட்டு மொத்தமாக இந்த மிடில் கிளாஸ்க்கு ஒரு புத்தி இருக்குது என்ன புத்தி தெரியுமா நாம் போடுகின்ற குப்பையை அழுவதற்கென்றே ஒரு ஜாதி இருக்கிற ஒரு திமிர் நமக்கு இருக்கு அந்த அந்த திமிர் நீங்க உற்பத்தி பண்ற குப்பையை நீங்க தான் ஹேண்டில் பண்ணணும்னு சொல்லி சொல்லிட்டு வச்சுக்கோங்களேன் அது வராது ஒரு ஒன்றரை கோடி ரெண்டு கோடி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தமிழ்நாட்டில் படிக்கிறாங்க காலேஜ் அண்ட் ஸ்கூல்ஸ் சரிங்களா ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஒரு மாஸ்க்கு பல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து வாரத்துக்கு ஒரு ரெண்டு நாள் ஸ்பேனா யூஸ் பண்றாங்க அவங்களாம் விட்டுருங்க நான் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஒரு மாசுக்கு ஒரு பேனா மட்டும் வச்சுக்கோம் அப்ப வருஷத்துக்கு இருபத்தி நாலு கோடி மக்கி போகாத பால் பாயிண்ட் பேனாக்களை மாணவர் மாணவியர் மட்டும் குப்பையில போடுறீங்க மேற்கத்திய உலகத்திற்கு ப்ரோட்டீன் ரிச் ஃபுட் ஈஸியா கிடைக்கும் ஆனா நமக்கு ப்ரோட்டீன் எங்க கிடைக்கும்னா நம்மளை மாதிரி சாதாரண பிற்படுத்தப்பட்ட தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கு எங்கே இருந்து ப்ரோட்டீன் கிடைக்கும்னா மாட்டுல இருந்து தான் உங்களுக்கு ப்ரோட்டீன் கிடைக்கும் மாடு சாப்பிட ப்ரோட்டீன் கிடைக்காது பருப்பு எங்களுக்கு கிடைக்காதுங்க எங்களுக்கு ரொம்ப சீப்பான ப்ரோட்டீன் எதுனா மாடு தான் புத்தர் வந்து ஒரு கோயிலுக்கு போறார் அந்த கோயிலுக்குள்ள போனோன்னே ஒரு புத்த பிக்குவை பார்க்கறார் அந்த புத்த பிக்கு புத்த வந்து ஒரு புத்தர் வந்து அவர் ரூம்ல வர சொல்றாரு கூட்டு போய் உள்ள புத்தர் உள்ள போறாரு அந்த புத்த பிக்கு போத்த போர்வை வந்து கிழிஞ்சிருக்கு புத்தர் ஒரு புது போர்வையை கொடுத்துட்டு போயிடுறார் ஒரு ஆறு மாதம் கழித்து அதே கோயிலுக்கு அந்த புத்தர் வர்றார் அந்த புத்த பிக்கை பார்த்து நான் கொடுத்த போர்வையை பயன்படுத்தியே கேட்கிறார் ஆ நான் பயன்படுத்துறேன் சரி அந்த கிழிஞ்சிருந்த பெட்ஷீட்டு அது என்ன பண்ணுங்கிறார் தூக்கி தூர போட்டேங்கிறார் இல்லை அந்த கிழிஞ்ச பெட்ஷீட் தான் என் மெத்தைக்கு உரையாக்குன்னு சொல்றார் அந்த மெத்த உரம் நினைச்சுக்கிறார் அந்த மெத்த உரை தான் என் தலையணைக்கு உரையாக்குன்னு சொல்றார் தலையணை உரை நினைச்சுக்கிறார் தலையணை உரை தான் என் வீட்டு வாசல்ல மிதியடியா மாறிக்குன்னு சொல்றார் அந்த மிதியடி நினைச்சுக்கிறார் அந்த மிதியடி தான் என் விளக்கு திரியா மாறிக்குன்னு சொல்றார் ஒரு தனி மனிதனாக ஒவ்வொருத்தரும் ரெண்டு வகையான மனிதர்கள் தனி மனிதனாக நான் சூழலுக்கு இசைவான வாழ்க்கையை வாழ்ந்தான் ஆக வேண்டும் ஆனால் நான் ரொம்ப பர்ஃபெக்டுப்பா நான் பிளாஸ்டிக் பயன்படுத்த மாட்டேன் நான் வந்து பொது போக்குவரத்து தான் பயன்படுத்துவேன் மின்சார சிக்கரமாக பயன்படு மின்சார சிக்கரமாக பயன்படுத்துவேன் தண்ணியை சிக்கரமாக பயன்படுத்துவேன் கொக்கோகோலா பெப்சிலாம் குடிக்க மாட்டேன் சிறுதானிய உணவு தான் சாப்பிடுவேன் இதெல்லாம் நான் செய்வேன் ஆனால் சமூக மனிதனாக அரசோ பெருநிறுவனங்களோ சுற்றுச்சூழலுக்கு எதிராக கொண்டக்கூடிய திட்டங்களுக்கு எதிராக வாய் மூடி மௌனமாக இருப்பேன் என்று சொன்னால் நீங்கள் தனிப்பட்ட ஒருவனாக எவ்வளவு சூழலுக்கு இசையமான வாழ்க்கை வாழ்ந்தும் பயன் கிடையாது அப்ப ஒவ்வொருத்தர் ரெண்டு வகையான மனிதர்கள் தனிப்பட்ட மனிதனாக நான் சூழலுக்கு இசையமான வாழ்க்கை எவ்வாறு வாழ்கிறேன் என்பது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நான் மறுக்கவே இல்லை ஆனால் ஒரு சமூக மனிதனாக நாம் சுற்றுச்சூழலுக்காக எப்படி பணி செய்கிறோம் எப்படி கடமையாற்றுகிறோம் எப்படி குரல் கொடுக்கிறோம் என்பதுதான் இந்த உலக இந்த உலகம் மனிதர்களுக்கு வாழ்வதற்கு தகுதியுள்ள நிலப்பரப்பாக இருக்கமா இருக்க இல்லையா என்பதை தீர்மானிக்க போகின்ற பத்தாண்டுகள் வரக்கூடிய பத்தாண்டுகள் பத்தாண்டு தான் டைம் இருக்கு இந்த பத்தாம் ரெண்டாயிரத்தி முப்பது ரெண்டாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டுக்குள் நாம் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்றால் மனித இனம் ஒரு மிகப்பெரிய சிக்கலுக்கு மிகப்பெரிய பேரழிவுக்கு நிச்சயமாக ஆளாகும் என்பதை பல்வேறு ஆய்வுகளும் தரவுகளும் நம்மை தெரிவிக்கின்றன நாங்கள் பயமுடுறதுக்காக வரல நான் யாரும் அச்சப்படுறதுக்காக வரல எல்லாருக்கும் வாங்காரி மாத்திரை பற்றி தெரியும்னு கேட்கிறேன் அவங்க தான் அமைதிக்கான நோபல் பரிசு பெற்ற முதல் ஆப்பிரிக்க பெண்மணி அவங்க ஒரு ஒரு வெட்டினரி டாக்டர் பை ப்ரொஃபஷன் அவங்க ஒரு கால்நடை மருத்துவர் அவங்க வந்து அந்த அமெரிக்கா நோபல் பிரைஸ் வர்ற வரைக்கும் உலகத்துக்கு வாங்காரி மாத்தனா யாரும் தெரியாது யாருக்கும் தெரியாது வாங்காரி மாத்தன அவங்க போறாங்க அவார்டு வாங்குறாங்க திரும்பி வர்றாங்க உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா பத்திரிகையாலும் நினைக்கிறாங்க நீ யாரு தயன்னு கேட்கறாங்க நானும் தான் நான் சொல்லியிருப்பேன் நான் சுந்தராஜன் நான் பூலை நம்பர் இருக்கேன் நான் வந்து எங்கள் ஊர் வந்து சங்கரவில் பக்கம் முள்ளிக்குளம் கிராமம் நான் இன்ஜினியரிங் படித்தேன் நான் சொல்லியிருப்பேன் ஆனால் அவங்க வாங்காரி மாத்தா இல்லையா அவங்க ஒரு கதை சொன்னாங்க ஒரு காடு தீப்பிடிச்சு எரியுது அந்த காட்டில் இருக்க சிங்கம் புளி யானை எல்லாம் சும்மா படுத்துருக்கு ஒன்றுமே செய்யல ஒரே ஒரு தேன் சிட்டு ஹம்மிங் பேர்டு மட்டும் பறந்து போய் பக்கத்தில் இருக்கின்ற நீர்நிலையில் போய் அவர் சின்ன அழகில் ஒரு சொட்டு தண்ணியை கொண்டு வந்து அந்த தீ மேலே ஊற்றுது ஒரு தடவை இல்லை போகுது எடுக்குது ஊற்றுது போகுது எடுக்கு செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கு தண்
தமிழர்களை போல் இயற்கையை நேசிச்ச ஒரு சமூகம் உலகத்திலே கிடையாதுங்க இயற்கையை நேசிச்சு கொண்டாடிய எல்லா தொல்குடிகளையும் உலக வல்லாதிக்கு அழைத்து விட்டன அது ஆஸ்திரேலியாவை சேர்ந்த அபார்ஜினாலும் சரி வட அமெரிக்காவை சேர்ந்த சிவப்பு இந்தியாலும் சரி மாயோன் இன்காவாலும் சரி எந்தெந்த இனங்கள் இயற்கையை நேசிச்சதோ அந்த இனங்களை உலக வல்லாதிக்கு அழைத்து விட்டன இயற்கையை நேசித்து எஞ்சியிருக்கின்ற ஒரே ஒரு சமூகம் தொல்குடி சமூகம் தமிழர்கள் மட்டும்தான் என்பதை தயவு செய்து நாம் நிலை கொள்ள வேண்டும் அதனால தான் சங்கிலக்கத்தில் மரம் சா மருந்தும் கொள்ளாம் ஒரு பாடல் வரும் இந்த மரத்தில் இருக்கின்ற இலைகளை பறித்து கஷாயம் காய்ச்சி என் நோயை குணப்படுத்த முடியும் என்றால் குணப்படுத்து இந்த மரத்தில் இருக்கின்ற பழங்களை வெட்டி என் நோயை குணப்படுத்த முடியும் என்றால் குணப்படுத்து ஆனால் இந்த மரத்தை கொன்றுதான் மரத்தை வெட்டிதான் நான் உயிர் வாழ வேண்டும் என்றால் என்னை சாகவிடு மரத்தை வாழ வேண்டும் சொன்ன சமூகம் தமிழ் சமூகம் அதனால தான் திருவள்ளுவர் வந்து சொல்லி இன்றைக்கு தான் நீங்கள் வந்து பயோடைவர்சிட்டி கன்சர்வேஷன் ஆக்ட் பற்றி பேசுகிறீங்க பல்லுயிரிய பாதுகாப்பு சட்டம் பற்றி பேசுகிறீங்க ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி ஒரு ஆண்டுக்கு முன்பாக திருவள்ளுவர் சொல்லிட்டு போயிட்டாரு பகுத்துண்டு பல்லுயிர் ஒம்புதல் நூலோர் தொகுற்றவற்றுள்ள தலைவர் சொல்லிட்டு போயிட்டாரு பிறப்புக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் என்று சொன்ன ஒரே ஒரு செவி இலக்கியம் தமிழ் இலக்கியம் மட்டும்தான் பிறப்புக்கும் எல்லா எந்த இலக்கியம் சொல்லியிருக்கு அந்த வழித்தொடரில் வந்தாலும் பாரதியால் பாட முடியாது காக்கை குருவி எங்கள் ஜாதி நீர் கடலும் மலையும் எங்கள் கூட்டு பாரதியால் பாட முடியாது எந்த ஷேக்ஸ்பியரும் எந்த கீட்ஸும் எந்த வேர்ட்ஸும் பாடிய கிடையாது இந்த இந்த வரிகளை அப்படி இயற்கையை நேசித்து இயற்கையோடு இயந்த வாழ்வை வாழ்ந்த ஒரு தமிழ் சமூகம் இன்னைக்கு ஒரு மிகப்பெரிய சூழல் சிக்கல் சிக்கி தவிக்கிறது என்பதுதான் எங்களை போன்ற ஒரு மிகப்பெரிய கவலை நம்பர்களே நிச்சயமாக சூழல் குறித்து அதிகம் பேச வேண்டும் உரையாட வேண்டும் என்பதற்காக தமிழக பள்ளிக்கூடத்துறை அண்ணா நூற்றாண்டு உலகத்தில் ஏற்பாடு செய்த இந்த கூட்டத்தில் உங்களுடன் பேசுவதில் பெரும் வாய்ப்பாக கருதுகிறேன் அனைத்து அனைத்து அதிகாரிகளுக்கும் நூலர்களுக்கும் நான் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த உலகம்ங்கிறது இந்த பூமிங்கிறது நம்ம தாத்தா பழம் சொத்து கிடையாது நம்ம பேரை பற்றி வாங்க கடன் அதை பட்டியும் முதலுமாக அடுத்த தலைமுறை கொடுக்கூடிய பொறுப்பு நம்ம அனைவருக்கும் சொல்லி என்று சொல்லி வாய்ப்புக்கு நன்றி தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் ஆக்சுவலி நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு சேஞ்சுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் வந்துட்டு எனக்கு தெரிஞ்சு கார்பேஜ் ஏன் நான் நான் இருக்க ஏரியா வந்து கொடுங்கியூர் கொடுங்கியூரில் வந்துட்டு நீங்கள் எங்கே இருக்கீங்கன்னு கேட்டால் குப்பமேடுல இருக்கும் அப்படின்னு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது சொல்லும் போதே வந்து கேட்குறவங்களுக்கு எப்படி ஒரு ஆக்வர்ட் ஃபீலிங் வரும் அப்போ நான் இவ்வளோ குப்பை சேருது குப்பை சேர்ந்து ஒரு இடத்துல நம்ம அந்த குப்பையை கொட்டுறோம் அந்த குப்பை மக்காமல் அப்படியே அதே இடத்துல இருக்குது அது பெருகி 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 நிறைய லேண்ட் ஃபில்ஸ் அப்படியே சுற்றி அப்படியே ஒரு மலை மாதிரி குவிஞ்சு கிடக்குது அந்த அதுலேருந்து குப்பை அப்படியே கூவம் அதில் சரியும் ஸோ அந்த குப்பைனால இவ்வளோ பிரச்சனை வருது அதற்கு நம்ம மாநிலத்திலேயோ இல்லை நம்மளுடைய நாட்டிலேயோ ஏதாவது ஒரு சட்டம் இருக்கா ஏன்னா வெளிநாட்டில் வந்துட்டு நிறைய சட்டங்கள் இருக்குது அவங்க வந்துட்டு துபாயிலலாம் வந்து குப்பை தனித்தனியாக பிரித்து வைக்கலனாலே எடுத்துகிட்டு போக மாட்டாங்களாம் அந்த மாதிரி இருக்கிற சமயத்தில் நம்ம நாட்டில் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி சத்த சட்டம் இருக்கா அப்படி இருந்து அதை பின்பற்றுறோமா நம்ம அது நீங்கள் கேட்ட கேள்வி பதில் சொல்கிற மாதிரி நான் வச்சு நான் தகவலை சொல்கிறேன் வந்துடுறேன் உண்மையில் ஒரு ஐம்பது அறுபது ஆண்டு காலங்களுக்கு முன்பாக குப்பையை வந்து செல்வமான சமூகம் தமிழ் சமூகம் நீங்கள் கிராமத்தில் போய் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வயசான பாட்டி தாத்தா குப்புசாமி குப்பாத்தா குப்பாயி குப்பை என்ன இது தன் பிள்ளைகளுக்கு செல்வமாக குப்பை ஏன் தெரியுமா ஒரு ஐம்பது அறுபது ஆண்டுகள் குறிப்பாக இந்த பேட்ரி கீட்லாம் கிடையாது இந்த பிளாஸ்டிக்லாம் கிடையாது ஸோ தக்காளி அழகி போயிடும் இல்லை வாழைப்பழ தோல் இருக்கும் அதை போய் ஒவ்வொரு தெருவுக்கு ஒரு குப்பை கிழங்கு ஒன்று இருக்கும் அதில் போய் போட்டுருவாங்க அது ஒரு ஒரு மாதத்துக்குள்ளே உரமாக மாறிடும் அந்த உரத்தை எடுத்து போய் வயலில் போய் போடுவாங்க அவங்களுக்கு வந்து விளைச்சல் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ குப்பையை செல்வமாக நினைத்த சமூகம் தமிழ் சமூகம் இன்னைக்கு நினைக்க முடியுமா முடியாது முடியாது நீங்கள் கேட்ட கேள்வி வரும்னா நம்ம ஊரில் வந்து சாப்பாடுக்கு பஞ்சம் வரலாம் தண்ணிக்கு பஞ்சம் வரலாம் ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன்ஸ் பஞ்சமே கிடையாது அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு எல்லாத்துக்கும் ரூல்ஸ் இருக்குது எல்லாத்துக்கும் சட்டம் இருக்குது சாலிட் பேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ரூல்ஸ்ன்னு இருக்குது நீங்கள் மக்கும் குப்பை மக்கா குப்பைன்னு பிரித்தா தான் நீங்கள் வந்து வாங்கணும்னு இருக்குது சரி நான் கொடுத்துட்றேன் நீங்கள் வாங்கி போகிற வண்டி உணவனை போடுறீங்க நான் ஒன்றே ஒன்று சொல்கிறேன் நாம் எல்லோருக்கும் நம்ம இங்கே இருக்கிற எல்லோருக்கும் மட்டும் இல்லை ஒட்டு மொத்தமாக இந்த மிடில் கிளாஸ்க்கு ஒரு புத்தி இருக்குது என்ன புத்தி தெரியுமா எனக்கு இது கொஞ்சம் அதில் வந்து ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது சார் மெட்ரோ நம்ம இப்போ போகிறோம்ல சார் அந்த மெட்ரோ வந்துட்டு ரொம்ப க்ளீனாக இருக்குமா அந்த இடத்துல நம்ம குப்பையே போட மாட்டோம் ஒரு தடவை பார்த்தேன் அது மட்டும் இல்லை நமக்கு ஒரு புத்தி இருக்குது நாம் போடுகின்ற குப்பையை அழுவதற்கென்றே ஒரு ஜாதி இருக்கிற ஒரு திமிர் நமக்கு இருக்குது
நிறைய ரூல்ஸ் இருக்குது எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் எந்த மாதிரி வேஸ்ட் ஹேண்டில் பண்ணணும் எங்கே பிரிக்கணும் எதை வந்து நீங்கள் பயோ கம்போஸ்ட்டாக மாற்றணும் எதை வந்து ரீசைக்கிளஸ்ட்டை கொண்டு போகணும் எதை வந்து நீங்கள் வந்து லேண்ட்ஃபீல்டு கொண்டு போகணும் நீங்கள் உற்பத்தி பண்ணுற குப்பையில் டென் பர்சன்ட் மேலே லேண்ட்ஃபீல்டு போகக்கூடாது மேக்ஸிமம் சொல்கிறோம் நீங்கள் மக்கு குப்பை மக்கா குப்பை பிரச்சினா முடிஞ்சு போச்சு உங்களுக்கு மக்கு குப்பையை வந்து நீங்கள் வந்து கம்போஸ்ட்டாக மாற்றிடலாம் மக்காத குப்பையில் எது ரீசைக்கிள் பண்ண முடியும் எது ரீசைக்கிள் பண்ண முடியாது பிரிச்சிடலாம் ஸோ ரீசைக்கிள் பண்ண முடியாது ரீசைக்கிள் கொண்டு போயிடலாம் ரீசைக்கிள் பண்ண முடியாத வேறு எந்த பொருளாக மாற்ற முடியாத ஒரு பொருள் இருக்குங்களா அது மட்டும் தான் வந்து நம்முடைய நம்முடைய நுகர்வு தன்மை இருக்குல்ல நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் நீங்க சென்னையில் தமிழ்நாட்டில் வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு வந்து ஒரு அஃப் எஸ்டிமேட் ஒரு ஒன்றரை கோடி ரெண்டு கோடி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தமிழ்நாட்டில் படிக்கிறாங்க காலேஜ் அண்ட் ஸ்கூல்ஸ் சரிங்களா ஒரு ரெண்டு கோடி வச்சுக்கலாம் ஒன்றரை ரெண்டு கோடி பேர் நீங்க ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஒரு மாஸ்க்கு பல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து வாரத்துக்கு ஒரு ரெண்டு நாள் பேனா யூஸ் பண்றாங்க அதெல்லாம் விட்டுருங்க நான் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஒரு மாசுக்கு ஒரு பேனா மட்டும் வச்சுக்கோ அப்ப வருஷத்துக்கு இருபத்தி நாலு கோடி மக்கி போகாத பால் பாயிண்ட் பேனாக்களை மாணவர் மாணவியர் மட்டும் குப்பையில் போடுறீங்க நான் ஜஸ்ட் பேனா மட்டும் சொல்கிறேன் நான் பிளாஸ்டிக் வாட்டர் பாட்டில் மற்ற குப்பைக்குலாம் போகவே இல்லை நீங்கள் பேனா யூஸ் பண்ணிங்களா காலேஜ் பண்ணி சொல்லுங்கள் மாதத்துக்கு ஒரு பேனா யூஸ் பண்ணிங்களா அது எங்கே போகுது அது குப்பைக்கு தான் அது மக்கி போகுமா போகாது அப்புறம் நீங்கள் ரெண்டு கோடி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு வருஷத்துக்கு இருபத்தி நாலு கோடி பேனாவை தூக்கி போடுறீங்க உதாரணத்துக்கு தமிழ்நாடு முழுக்கவே முதல்ல ஏன் குப்பை உற்பத்தி பண்ணும் எங்கள் அண்ணன் படித்த புக்கை நான் படித்தேன் நான் படித்த புக்கை என் தங்கச்சி படித்தா என் தங்கச்சி படித்த புக்கை என் தம்பி படித்தான் இன்றைக்கி நீங்கள் யாராவது படிக்கிறீங்களா இல்லை அங்கேயே கேள்வி ஆரம்பிக்கிறதுல அங்கேயே கேள்வி ஆரம்பி சிலபஸ் மாறிச்சு வேற சிலபஸ் மாறுங்கிறது வேற அது வேறு விஷயம் படிக்கோமா அதை பண்ணுறது இல்லை ஆ புக்ஸு கூட எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் பேனாவாக இருக்கட்டும் எதாவது எங்கள் அண்ணன் போட்ட சட்டி தான் நான் போட்டேன் கிழிஞ்சு போகாதுன்னு சொல்லி நான் தான் போட்டேன் இன்றைக்கி நீங்கள் யாராவது போடுவீங்களா அப்புறம் ஸோ அங்கேருந்தே பிரச்சனை இருக்குது நம்மளே வந்து ஒரு இந்த உலகத்தில் க மல்டி நேஷனல் கார்பரேஷன்லாம் என்ன பண்ணிக்காங்கன்னா நீங்கள் ஒரு கமாடிட்டி அவங்க உற்பத்தி பண்ணுற பொருளை வாங்கிறதுக்கான ஒரு கமாடிட்டி நீங்கள் அதனால தான் ஐஃபோன் தேர்ட்டின் வந்தோடனே ஐஃபோன் ஃபோர்ட்டின் நம்ம போகிறோம் நான் என்ன சேர்த்தா சொல்கிறேன் போகிறோம் இல்லையா எல்லாருமே எல்லாருமே சேர்த்தா சொல்கிறேன் ஸோ நமக்கு இந்த தாட் ப்ராசஸ் மாறினா தான் நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு குப்பைகளை உற்பத்தி பண்ணாத உலகத்தை வந்து நோக்கி நம்ம வந்து போக முடியும் அதான் அந்த நான் ஒரு கதை சொன்ன புத்தர் கதை அதோட முடியல ஒன்று சொல்ல மாட்டேன் நான்கு விஷயம் முக்கியமானங்க ரெஃப்யூஸ் மறுத்துருங்க எதுக்கு இருபத்தஞ்சு ஜீன்ஸு முப்பத்தி ரெண்டு டிஷர்ட்னு யார் கேட்டா ரெஃப்யூஸ் மறுத்துருங்க ரெடியூஸ் குறைச்சி பயன்படுத்துங்க ரீயூஸ் மறுபடியும் பயன்படுத்துங்க கடைசியாக தான் ரீசைக்கிள் இது நம்ம இந்த இந்த கோட்பாடை ப ஃபாலோ பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு குப்பே பெருசாக வராதுல்ல தேங்க்யூ சார் நீங்கள் நல்ல சூப்பராக இந்த என்வரன்மெண்ட் அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணிட்டீங்க மா மா மாணவர்கள் மத்தியில் இளைஞர்கள் மத்தியில் ஒரே ஒரு சின்ன டவுட் எனக்கு அதாவது வந்து நீங்கள் இப்போ ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் சொன்னீங்க கிளைமேட் சேஞ்ச் பயோடைவர்சிட்டி லாஸ் அண்டு கொரோனா இந்த மூணு ரொம்ப முக்கிய முக்கியமாக சொன்னீங்க என்னுடைய லைஃப்பை பொறுத்த வரைக்கும் நான் வெஜிடேரியனாக மாறிட்டேன் இப்போ பயோடைவர்சிட்டி லாஸ் நான் வெஜிடேரியன்ஸால் நிறையா பயோடைவர்சிட்டி லாஸ் இருக்குது இப்போ இப்போ ஆக்சுவலாக இப்போ இப்போ இந்த இது கூட இப்போ கொரோனா கூட என்னென்னா அது இப்போ உயிரினங்கள்கிட்ட இவங்க சாப்பிட்டதால தான் வந்தது அப்படின்றாங்க இல்லை இல்லை அது எப்படி பார்க்குறீங்க சரி நீங்கள் மேற்கத்திய சொல் மேற்கத்திய உலகம் சொல்கின்ற வீகனிசத்துக்கும் நமக்கும் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது மேற்கத்திய உலகத்திற்கு ப்ரோட்டீன் ரிச் ஃபுட் ஈஸியாக கிடைக்கும் ஆனால் நமக்கு ப்ரோட்டீன் எங்கேருந்து கிடைக்கும்னா நம்மளை மாதிரி சாதாரண பிற்படுத்தப்பட்ட தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கு எங்கேருந்து ப்ரோட்டீன் கிடைக்கும்னா மாட்டிலேருந்து தான் அவங்களுக்கு ப்ரோட்டீன் கிடைக்கும் மாடு சாப்பிட்லாம் ப்ரோட்டீன் கிடைக்காது பருப்பு எங்களுக்கு கிடைக்காதுங்க எங்களுக்கு ரொம்ப சீப்பான ப்ரோட்டீன் எதுனா மாடு தான் நீங்கள் மேற்கத்திய உலகம் சொல்கின்ற வீகனிசம் வேறு தமிழ்நாட்டில் சொல்லப்படுகின்ற வீகனிசங்கிறது வேறு நீங்கள் அங்கே உள்ள யார்ஷிக்கெலாம் இங்கே வந்து வைக்கக்கூடாது கொரோனா தொற்று ஏன் பரவச்சு சட்டத்துக்கு புறம்பாக இந்த கொரோனா தொற்றுக்கும் மற்ற தொற்றுக்கும் பெரிய வித்தியாசம் இருக்குது நான் ஒன்று கேட்குறேன் உங்ககிட்ட மனித இனம் வந்து பல்வேறு தொற்றுகளை பார்த்து கடந்த ஆயிரம்
கொரோனா போன்ற விலங்கியல் தொற்று நோய்கள் ஜுனாட்டிக் டிசீஸ் சொல்லுவாங்க விலங்கியல் தொற்று நோய்களால் மூணே கால் கோடி மக்கள் உயிரிழந்திருக்காங்க சார்ஸு மெர்சு எய்ட்ஸு ஹெச்ஐவி எபோலா நிப்பா எல்லோம்பக்கி ஃபீவர் ஹென்ரா இந்த மாதிரி விலங்கியல் தொற்று நோய்களால் மூணே கால் கோடி மக்கள் உயிரிழந்திருக்காங்க நான் வந்து கொரோனா தொற்றுல இருந்தாலும் சேர்க்கவே இல்லை ஏன் வருது இது இந்த காட்டு இந்த இந்த ஒரு சின்ன விஷயம் சொன்னேன் ஆயிரத்தி எண்பத்தி ஆறு நினைக்கிறேன் எண்பத்தி ஆறில் ஃப்ரெஞ்சுக்காரங்க வந்து காங்கோ நாட்டுக்கு போகிறாங்க அவங்க காடுகளை பூரா அழிக்கிறான் அழித்து ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு கொண்டு போகிறாங்க அந்த அந்த வளங்களை அந்த பழங்களை காப்பாற்றுறதுக்காக துப்பாக்கிகள் வந்து அங்கே இருக்க பழமணி மக்கள் தர்றான் அது துப்பாக்கிகள் வச்சு அவங்க சிம்பான்சியை வேட்டையாடுறாங்க அப்படி வந்து தான் எபோலா எண்பத்தி ஆறு மணி எபோலா கிடையாது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் எபோலா கிடையாது அப்போ என்னென்னா அந்த காட்டுயிர்கள் வாழக்கூடிய பகுதிக்குள்ளே போய் நாம் ரோடு போடுறோம் நிலக்கரி சுருக்கம் வாங்கிக்கிறோம் எட்டு வழி சாலை போடுறோம் டேம் கட்டுறோம் அப்போ நமக்கும் அந்த காட்டுக்கான இன்ட்ராக்ஷன் வந்து கூடுது தொடர்பு வந்து கூடுது நீங்கள் உடனே கேட்கலாம் ஏன் நம்ம காட்டு தான் வாழ்ந்தோம் ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி ரெண்டாயிரம் வருஷமே காட்டில் வாழ்ந்த உண்மை தான் நம்ம என்றைக்கு காடுகள்லேருந்து விலகி வாழ ஆரம்பித்தோமோ அன்றைக்கி நமக்கும் காட்டுக்குமான உணர்வு உணர்வு ரீதியாக மட்டும் இல்லை உடல் ரீதியாகவும் அத்து போச்சு நம்ம நம்மளோட கம்யூனிட்டி ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சரே மாறி போச்சு அந்த 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 பாதுகாப்பு தினம் உடம்பு கிடையாது ஸோ அப்போ நாம் பண்ணுறது முக்கியமான காரணம் காடு அழிக்காமல் இருக்கணும் ஒன்று ரெண்டாவது முக்கியமான காரணம் உணவிற்காகவோ அல்லது மருந்திற்காகவோ சட்டத்துக்கு விரோதமாக வேட்டையாடப்படும் வளங்குகள் ரெண்டு மூன்றாவது நகர்மயமாதல் நான்காவது நம் உடம்பில் உள்ள அந்த இம்யூனிட்டி சிஸ்டம் அது வந்து தொடர்ச்சியாக நம்ம வந்து ஊக்க மருந்துகளும் இன்னும் பல்வேறு பிராய்லர் சிக்கன்லாம் சாப்பிட்றதுலாம் கூடிய இம்யூனிட்டி சிஸ்டம் இந்த நாலும் குறை தான் முக்கியமான காரணம் இல்லைய நாம் வந்து பீஃப் சாப்பிட்றதுனாலையோ கோழி மாடு சாப்பிட்றதுனாலையோ வந்து இந்த இது பிரச்சனை இல்லை அதில் நம்ம கூட கோபிக்கூடாது நாம் ரொம்ப கிளியராகும் வெஸ்டர்ன் வேர்ல்ட் சொல்கிற விகனிசம் வேற நமக்கான விஷயங்கள் வந்து வேற ஐயா வணக்கம் ஐயா பூவலகன் நண்பர் சுந்தராயன் அவருக்கு வாழ்த்துக்கள் நன்றி அருமையாக சூழ்நிலை பற்றி சொல்கிறீங்க இப்போ இந்த குப்பை கிடங்கு சம்மந்தமாக ஒரு கேள்வி இதில் நம்ம இந்த நவீன ராக்கெட் மூலமாக ஏதாவது இந்த குப்பைகள்லாம் லட்சக்கணக்கான டன்கள் வெறும் ராக்கெட்டே விட்டு குப்பை ஆக்கின்னு இருக்கும் நமக்கு சென்னை பக்கத்தில் இருக்கிற ஸ்ரீஹரிக்கோட்டை மூலமாகவே நம்மளுடைய கடல் சூழ்நிலை மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது ஸோ அதனாலே தற்பவெப்பம் அதிகமாகுதா முதல் கேள்வி ரெண்டாவது இந்த குப்பைகளை இது மூலமாக நம்ம ராக்கெட்டுகள் நம்ம வெளிநாட்டுகள் அணிய செலவணி ஈட்டுறன்ற பேரில் அவங்கள விட நம்ம பத்து சதவீதம் கம்மியாக தான் பண்ணுறோம் நூறு சதவீதம் லாபம் அதிகமாக வருதுன்றதுக்காக பண்ணுறதுனாலையோ நம்மளுக்கு வந்து சூழ்நிலை மாறுது ஸோ நம்மளுடைய தலைமுறை கேள்விக்குறியாகுது இந்த குப்பைகளை அட்லீஸ்ட் நம்மளுக்காக நம்ம பயன்படுத்தி நம்ம இன்னொரு கிரகத்தில் போட்டுறதுக்கு அது சொல்ல வேற ஏதாவது ஒரு ஒரு வழி இல்லை நீங்கள் எப்படி சொன்னீங்கன்னா பூமி போச்சு மார்ச்சுக்கு போகணும்னு சொல்கிற மாதிரி அப்படியே இல்லை நான் அதில் கூட சொல்லலை இந்த குப்பைகள் ராக்கெட்டுகளை நம்ம ஒரு ஒரு கிரகத்தையே வெளியில் அந்த டெக்னாலஜியில் அவங்க அமைக்கிறாங்க அந்த ப அந்த அந்த மாதிரி ஒரு அமைப்பு குப்பைகளை வந்து ராக்கெட் மூலமாக நம்ம சீப்பான இது உலகத்திலேயே ரொம்பவும் சீப்பஸ்ட்டு நான் ஒன்று சொல்கிறேன் அவங்க ஒரு நாளைக்கு சென்னை வந்து கிட்டத்தட்ட ஏழாயிரத்துலேருந்து எட்டாயிரம் டன் குப்பை உற்பத்தி பண்ணுது சரியா ஒரு நாளைக்கு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எப்படி சொல்லுங்கள் நான் கட்டிட கழிவுகள்லாம் வேறு அது வேறு லெவல் அது அது இன்னும் மோசம் அதெல்லாம் அதுக்குள்ளே போகலாம் சாதாரண சாலிட் வேஸ்ட் இருக்குல்ல ஒரு நாளைக்கு வந்து ஏழாயிரத்துலேருந்து எட்டாயிரம் டன் ஒர்க் பண்ணுது நீங்கள் ஏழாயிரம் எட்டாயிரம் டன் குப்பையை ஸ்பேஸ் கொண்டு போனால் எத்தனை ராக்கெட் வேணும் தெரியுமா உங்களுக்கு அதனால் நீங்கள் டெக்னாலஜியாக அது அது அதுக்கு சாத்தியக்கூறுகள் எதுவும் இல்லை அப்போ நம்மளுடைய தேவைகளை குறைக்கிறது தான் தேவைகளை குறைக்கணும் குப்பையை ஒழுங்காக கையாளணும் திமுறை வந்து விடணும் இது நீங்கள் வந்து அடுத்தது நாங்கள் பூவில் வந்து புக்கு போட்டிருக்கோம் நம்ம நம்ம ஜியோ டேமே இருக்காரு அந்த புக்கோட தலைப்பு தெரியுமா ரொம்ப கெத்தான ஆளாக நீங்கள் ரொம்ப கெத்தான ஆளாக நீங்கள் அது வந்து கேதான் புக்கோ டைட்டில் புத்தக காட்சிக்கு வாங்க வந்து பாருங்க நீங்கள் என்னுடைய ஒப்பீனியனில் கிளைமேட் சேஞ்சோடைய பேஸ் இஸ் கேபிட்டலிசம் எங்கே பேச்சு எடுத்தாலும் உலகம் ஃபுல்லாக இப்போ கிளைமேட் சேஞ்ச் பற்றியே பேச்சு இருக்குது பட் எங்கேயுமே வந்து கேபிட்டலிசத்தை எதிர்த்த பேச்சு எங்கேயுமே கிடையாது இல்லை இல்லை நீங்கள் வந்து எம்என்சிஸ் இப்போ அகைன் ரொம்ப தெளிவாக சொல்கிறோம் இந்த முதலாளித்துவ உலகத்தால் காலநிலை மாற்றத்தை எதிர்கொள்ள முடியாது திஸ் கேபிட்டலிஸ்ட் வேர்ல்ட் கெனாட் டாலர் கெனாட் மிட்டிகேட் ஆர் ஹேண்டில் கிளைமேட் சேஞ்ச் அப்போ நம்ம கிளைமேட் கேபிட்டலிசத்தை தானே முதல்ல எதிர்க்கணும் கேபிட்டலிசம் எதிர்க்க தான் செய்யணும் நம்ம மறக்கவே இல்லையா இப்போ கிரீன் பீஸ் போன்ற ஆர்கனைசேஷன்ஸ் எதுவுமே அதை அதை நோக்கி
உண்மைதான்ிசம்ிக் அவன் போய் இப்போ என்வாயன்மெண்ட் சிக்கல்லாம் அவன் டெய்லி ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அதை சொல்வது மூலமாக அதை வந்து நீங்கள் வந்து ப்ராபகேட் பண்ணுறது மூலமாக அவங்க ஈஸியாக நீங்கள் வந்து இந்த பக்கம் கொண்டு வர முடியும் நீ அதோட ஃபண்டமெண்டல் வந்து அப்போசிஷன் டு மல்டி நேஷனல் கார்பரேஷன் சார் எந்த சந்தேகமும் வந்து உங்களுக்கு வந்து கிடையாது நீங்கள் நவமை கிளினோட திஸ் சேஞ்சஸ் எவ்ரி திங் ஒரு புக் இருக்குது ரொம்ப முக்கியமான புக் திஸ் சேஞ்சஸ் எவ்ரி திங் அது வந்து திஸ் கேபிட்டலிஸ்டிக் வேர்ல்டு கே நாட் ஹேண்டில் கிளைமேட் சேஞ்ச் தான் சொல்லிப்பாங்க ரொம்ப அற்புதமான புத்தகம் யாராவது நீங்கள் தமிழில் மொழி பெயர்த்து கொடுத்தீங்கன்னா உண்மையாக நாங்கள் போடுறது தயாராக இப்போ என்னுடைய நண்பர்கள்லாம் நிறைய பேர் இருக்காங்க அவங்களுக்கு ஒரு சில பேருக்கு தான் அது என்னுடைய கருத்துக்களை போய் நான் அறிவுறுத்தி கொஞ்சம் மாத மாற சொல்ல முடியும் ஆனால் எல்லார் கையிலையும் சொல்ல முடியுமானா அது ஒரு கேள்விக்குறி தான் ஆனால் நீங்கள் இது சம்பந்தமாக ஏதாவது ஒரு புக்கு இதன் மூலயமா ஒரு தலைப்பில் எழுதியிருக்கீங்களா ஐயா அப்படி எழுதியிருந்தீங்கன்னா அது நூல் பெயர் சொன்னீங்கன்னா ஓ நாங்கள் படித்து இல்லை வருங்கால சங்கதிகள் படித்து கண்டிப்பாக அதுக்கான ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் நிறைய புத்தகங்கள் போட்டிருக்கோம் சென்னை புத்தக காட்சியில் இரநூத்தி எண்பத்தி நாலு இரநூத்தி எண்பத்தி அஞ்சு வாங்க நாங்களே ஒரு நூறு டைட்டில் போட்டிருக்கோம் அதுதான் சார் அதில் முக்கியமானது ஒரு சில சொல்ல ஜியோ டேமினோட ரொம்ப கெத்தான ஆளா நீங்கன்னு சொன்னல்ல அது ஒரு முக்கியமான புத்தகம் நன்றி அதே ஜியோட ஒரு இது ஒரு குப்பை கதை முக்கியமான புத்தகம் சாய் லக்ஷ்மியோடைய இனி வரும் இனி இயல்பான வாழ்க்கை என்பதே பேரலுக்கு இடையில் தான் முக்கியமான புத்தகம் பிரபாகரோட பிரபாகரன் எழுதின ஸோ மாசுபட்ட சுதந்திர காற்று முக்கியமான புத்தகம் வெற்றிச்சனுடைய அம்பேத்கரிய பெரியாரிய மார்க்சிய பார்வையில் அரசியல் சூழலியல் முக்கியமான புத்தகம் நீங்கள் வாங்காங்க டூ எயிட்டி ஃபோர் எயிட்டி ஃபைவ் டூ எயிட்டி ஃபோர் டூ எயிட்டி ஃபைவ் சென்னை புத்தக காட்சிக்கு நீங்கள் அவசியம் வாங்க நூற்று நூறு புக்ஸ் நாங்கள் மேலே வந்து நாங்களே போட்டிருக்கோம் இன்னும் பல பப்ளிஷர்ஸ் போட்ட புத்தகம் ஒரு தமிழ்நாட்டில் வந்து புத்தக காட்சியில் வந்து சுற்றுச்சூழல் சார்ந்த எல்லா புத்தகங்களும் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டா ஒரு இடம் வந்து பூலை நம்ம ஸ்டாலு ஸோ நீங்கள் நிச்சயமாக வந்து வரலாம் ஓகே நன்றி ஐயா ரெண்டு கொஷின் சார் இப்போ நம்ம எக்காலஜி பற்றி பேசும்போது ஒரு மிகப்பெரிய நரேட்டிவ் இங்கே வர்றதே க்ரோத் வெர்சஸ் டெவலப்மெண்ட் நெக்ஸஸ் இந்த நெக்ஸஸில் நம்ம பேசும்போது ஆக்சுவலாக நம்ம என்ன கன்சர்வேஷன் பேசும்போதுமே அது ஆன்டி டெவலப்மெண்ட் இல்லைன்னா ஆன்டி க்ரோத்ன்ற ஸ்டாண்டுக்கு போகுது இல்லையா அதை நம்ம எப்படி எதிர்கொள்கிறது சரி நம்ம யாருமே வளர்ச்சியை வேணாம்னு சொல்லவே இல்லைங்க ஃபஸ்ட்டு விஷயம் பிடிச்சிக்கோம் ஆனால் எது வளர்ச்சியில் கேள்வி நமக்கு இருக்குது இங்கே வேலைச்சியில் ஒரு மால் இருக்குங்க சரியா அந்த மால் வந்து ஒரு மணி நேரத்துக்கு பன்னெண்டாயிரம் யூனிட் மின்சாரத்தை கன்சியூம் பண்ணுது ஒரு மணி நேரத்தில் டுவெல் தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் மின்சாரத்தை கன்சியூம் பண்ணுது எங்கள் கிராமம் சங்கர் கோவில் பக்கம் முள்ளிக்கோ கிராமம் எங்கள் கிராமத்துக்கு ஒரு நாளைக்கு ஆயிரம் யூனிட் மின்சாரம் போதும் ஒரு நாளைக்கு ஸோ அப்போ எங்கள் கிராமத்துக்கு பன்னிரெண்டு நாளைக்கு தேவையான மின்சாரத்தை இந்த மால் வந்து ஒரு மணி நேரத்தில் கன்சியூம் பண்ணிடுது இதை நீங்கள் வளர்ச்சின்னு சொன்னீங்க வீக்கம் சொல்லுவீங்களா இல்லை நீங்கள் சொல்கிறது எனக்கு புரியுது சார் இப்போ நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி அந்த பையன் கேட்ட கொஷனுக்கு நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணும்போது நம்ம இந்த பொலிட்டிக்கல் எக்காலஜி மார்க்சியன் வியூவில் நம்ம பார்க்கும்போது எல்லா கிளாஸுக்குமா நம்ம ஒரே எக்காலஜி பேச முடியாது இல்லையா இல்லை அதிசயம் பேச முடியாது நீங்கள் வந்து சென்னை நகரத்துக்குள்ளே இருக்கின்ற ஸ்லம் ஏரியா வேற நார்த்ல இருக்க ஸ்லம் ஏரியா வேற கண்டிப்பாக அது நான் ஸ்லம்ஸ்லேயே சொல்கிறேன் இல்லை எல்லாமே வேறு ஒரு நிலச்சரியில் இருக்க ஒரு மாலையும் இப்போ ஒரு இங்கே இருக்க ஒரு கூவத்து கிட்ட இருக்க ஒரு ஸ்லம் ஏரியாவையும் மதுரை மாதிரி ஒரு லோ ரூரல் ஏரியாவில் இருக்க ஒரு ஏரியாவையும் அதற்கான எக்கலாஜிக்கல் பர்ஸ்பெக்டிவ் நம்ம எப்படி எடுத்துகிட்டு போகிறோம் முன்னாடி இல்லை சரி நான் தான் சொல்கிறேன் அப்போ நீங்கள் இந்த டெவலப்மெண்ட் மாடலை கொஸ்டின் பண்ணுறதுக்கான முக்கியமான காரணம் என்ன தெரியுமா அதுதான் இன்றைக்கி நீங்கள் யார் இந்த கூவங்கரை ஓரமாக வந்து நிற்கிறேன் வந்து உக்கா செட்டில் ஆரம்பிச்சு நினைக்கிங்க அப்போ ஏதோ ஒரு திட்டத்துக்கு எங்கேயோ இடத்த கொடுத்துட்டு நெய்வேலியிலையோ இல்லை திருவண்ணாமலையிலையோ இல்லை திருநெல்வேலியோ எங்கேயோ ஒரு ஒரு திட்ட ஒரு திட்டத்துக்காக இடத்தை கொடுத்தவங்க தான் இங்கே வந்து வந்து கரையோரமாக வந்து செட்டில் ஆகிறாங்க அது லாஜிக்காக அது அப்படி தான் நாங்கள் படித்த வரைக்கும் அப்படி தான் இருக்குது நாங்கள் செய்ய முடியாது தான் ஸோ அப்போ நீங்கள் எதை எதை நீங்கள் ஏன் நீங்கள் எல்லாம் பொதுவாக கேள்வி வைக்கிறீங்க அந்த திட்டத்துக்கு ஏன் இருக்கிறீங்க எந்த திட்டத்துக்கு ஏன் இருக்கிறீங்க இல்லை இன்னைக்கு பரந்தூரில் வந்து மூவாயிரம் ஏக்கர் விவசாய நிலம் அவங்க எங்கே போவாங்க இல்லை அது அதற்கான ஆல்டர்னேட்டிவ் நம்ம என்ன கொடுக்குறோன்றது தான் ஸோ அதான் ஸோ நம்ம என்ன சொல்லணும்னா டீசென்ட்ரலைஸ்ட் க்ரோத் குவிக்கப்பட்ட எல்லா வளர்ச்சி முறையும் சுற்றுச்சூழலுக்கு எதிரான தான் கண்டிப்பாக ஸோ டீசென்ட்ரலைஸ்டு க்ரோத் சர்க்குலர் எக்கனாமி ஒரு
இப்போ கரண்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டில் கொசு உற்பத்தி ஆகுது அப்படின்னு சின்ன சின்ன தொட்டிகள் டயருக்கு அதிலலாம் தண்ணி வே இருக்கக்கூடாது அப்படின்றதுக்கான ஆக்டிவிட்டீஸ் கவர்மெண்ட்டோட சைட்லேருந்து எடுத்துகிட்ருக்காங்க பட் இப்போ கூவம் ரிவர் இப்போ அந்த ட்ரைனேஜ் சிஸ்டம்ஸ் ஓப்பனாகவே இருக்குதுங்க ஓகேவா இப்போ வந்து ஒரு ஓவர் பிரிட்ஜ் இருக்குது இப்போ நம்மளோட ட்ரெயின் போகுது நம்மளோட சென்னையில் மெட்ரோஸ் போகுது அப்படின்னா கீழே பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கூ ரிவர் தான் போகுது அது அதுலேருந்து வெளிப்படுற கேஸ் அதனால் வர விளைவுகள் அதை மக்கள்கிட்ட எப்படி கொண்டு போகிறது அதை த அதை தடுக்கிறதுக்கான ஸ்டெப்ஸ் கவர்மெண்ட் சைட்லேருந்து என்ன எடுக்கப்படுது தொடர்ச்சியாக நாங்கள் சொல்லிகிட்டு இருக்கோம் ஒரு இவ்வளோ நாள் வந்து அரசாங்கம் வந்து என்ன பண்ணுச்சுன்னா இந்த கழிவுநீர் சுத்தீர் பாலம் இருக்குல்ல வேஸ்ட் வாட்டர் ரீசைக்ளிங் பிளான்ஸ் அது வந்து ரொம்ப பெருசு பெருசாக போட்டாங்க இத்தனை மில்லியன் கியூபிக் ஃபீட் இத்தனை மில்லியன் கியூபிக் மீட்ரு டன்ஸ்னு பெரிய பெரிய பிளான்ஸாக போட்டாங்க நம்ம நெசப்பாக்கத்துலாம் வந்து ஒன்று போட்டாங்க அரசாங்கம் சொல்லினா என்ன நாங்கள் கோரிக்கையாக வச்சோன்னா அது அரசாங்கம் செய்ய ஆரம்பிச்சிருக்கு சின்ன சின்ன பிளான்ஸு அதாவது ஒன் 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 மில்லியன் கியூபிக் ஃபீட்டு குட்டி குட்டி பிளான்ஸாக வந்து அந்தந்த ஏரியாவில் நீங்கள் போட்டு அங்கேயே அந்த சாக்கடை அதாவது சுவேஜை வந்து ட்ரீட் பண்ணி அந்த ட்ரீட்டட் வாட்டரை வந்து நீங்கள் வந்து விடுங்கன்னு சொல்லிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ப்ராஜெக்டாக சென்னையோட தௌசண்ட் லைட்ஸ் கான்ஸ்டுவன்சியில் வந்து கவர்மெண்ட் சரி அந்த எம்எல்ஏ டாக்டர் நாகராஜ் எழுநாகநாதன் அதை செஞ்சு ஃபஸ்ட்டு ப்ராஜெக்ட் போட்டாங்க என்ன ஆகுதுமா நீங்கள் பெரிய பெரிய பிளான்டாக போடும்போது அந்த பிளான்ட் ஃபெயிலியர் ஆச்சு வச்சுக்கோங்களேன் அவ்வளோதான் அது சரி பண்ணக்கு இருபது நாள் ஆகும்னு வச்சுக்கோங்க ஒட்டுமொத்த சென்னையோட கழிவு நீர் வந்து கூத்து தான் வந்து போகும் ஸோ இப்போ நீங்கள் சின்ன சின்ன பிளான்ட்டாக போட்டிங்கன்னா ஒரு எஃப் இம்பாக்ட் வந்து அந்த சின்ன ஏரியாவில் முடிஞ்சு போயிடும் ஸோ கவர்மெண்ட்டில் சொல்லி ஃபஸ்ட்டு பிளான் வந்து ஆல்ரெடி தௌசண்ட் லைட்ஸில் போட்டாங்க ஸோ நாங்கள் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி இனிமேல் எல்லா இடங்கள்லையும் வந்து ட்ரீட்டட் வாட்டர் தான் வந்து கூவத்துக்கோ இல்லை அடையாருக்கோ இல்லை பக்கிங்காம் கால்வாய்க்கோ போகணும் அப்படியே விஷயத்தை வந்து கம்பல் பண்ணி சொல்லிகிட்டு இருக்கோம் நிச்சயமாக ஒரு பப்ளிக் மூமெண்ட்டாக போச்சுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் அண்ட் ஒன் மோர் நீங்கள் வந்து இப்போ இங்க் பென் தான் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னு சொன்னீங்க இப்போ நம்ம கவர்மெண்ட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா இதோ உங்கள் பின்னாடி இருக்கிற சேர்ஸ் பிளாஸ்டிக்கில் இருக்குது வாட்டர் பாட்டில்ஸ் பிளாஸ்டிக் இருக்குது ஈவன் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஐஆர்சிடிசி எங்கே போனீங்கனாலும் பத்து ரூபாய்க்கு ஒரு பாட்டில் கிடச்சிருது ஈஸியாக நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு போகிறோம் இது இதுக்கான அவேர்னஸ் எந்த அளவுக்கு நம்ம க்ரியேட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் எந்த அளவுக்கு அது ப்ரமோட் ஆகுது மக்கள் கிட்ட அப்படின்றதுக்கான ஒரு இல்லை நான் ஐஆர்சிடிசி விற்கிறாங்க தப்பு தான் நாட் ஓன்லி ஐஆர்சிடி ஈவன் இன் ஆல் தி கவர்மெண்ட்ஸ் யாரோ யாரோ ஒன்று கிட்டோம் பட் நான் என்ன கேட்குறேன்னா நீங்கள் போகும்போது ஸ்டெயின்லெஸ் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் நீங்கள் எப்படி இங்க் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதே மாதிரி நான் நீங்கள் இல்லை நாம் எல்லாரும் சரி நான் மட்டும் இப்போ இங்க் பண்ண மட்டும் தான் சரி யூஸ் பண்ணுறேன் மற்ற சரி யூஸ் பண்ணுறோம் ஏன் ஏன் நிறைய சேஞ்ச் பண்ணுற தேவை இருக்குது நான் இருக்கு நான் ஒரு அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக நான் ஒரு சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி ரன் பண்ணிட்டே நான் வந்து வாலண்டியர் இருக்கேன் கூகுள் நம்பரில் ஸோ அந்த கம்பெனிக்கும் தேவையான விஷயம் நான் செஞ்சு தான் ஒன்றும் ஆக வேண்டியிருக்கு ஸோ நாம் எல்லாருமே சொல்கிறேன் ஸோ நம்ம எல்லாருமே ஸோ நம்ம எல்லாருமே வீட்டில் வீட்டுக்கு போகும்போதோ வீட்டுக்கு போகும்போதோ ஒரு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பாட்டில் தண்ணி கொண்டு போக ஆரம்பிச்சோம்னா எது கிண்ணிலே தயாரிக்க போகிறாங்க எதுக்கு வந்து அக்கோஃபியாக தயாரிக்க போகிறாங்க நீங்கள் வாங்குறது இல்லை அப்படின்னா யார் தயாரிக்க போகிறா எஸ் ரெண்டு பக்கமும் சரி நாம் போய் கிண்ணிலேக்கு எதாவது போராடுறோம் அக்கோஃபினாக்கு எதிராக போராடுறோம் கோக்கு எதிராக போராடுறோம் அது நடக்கும் பட் மீன் வயல் நாம் ச இண்டிவிஜுவல் கன்சியூமர் நார்மலும் வந்து மாறிட்டோம்னு சொன்னேன் ஐ திங்க் த சேஞ்ச் அதுக்கான விழிப்புணர்வு மக்களை எந்த அளவுக்கு அடையுது அப்படின்றதுக்காக எனக்கு என்ன பொறுத்த மட்டும் அரசாங்கம் எந்த அளவுக்கு அதுக்கான விழிப்புணர்வுக்கான நடவடிக்கைகள் எடுக்கிறாங்க என்ன பொறுத்த மட்டும் ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு பத்து பர்சன்ட் வந்து நிச்சயமா மாறிடுறாங்க நாங்கள் நிறைய ஸ்கூல்ஸ்க்கு போகிறோம் காலேஜஸ் போகிறோம் பப்ளிக் பிளேசஸ் நிறைய போகிறோம் ஒரு பதினஞ்சு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து தண்ணி பாட்டில்லாம் நினச்சி கூட பார்க்க முடியாது எடுத்து போக மாட்டாங்க யாரும் பட் இன்னைக்கு வந்து நிறைய பேர் எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க ஒரு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பாட்டிலாம் தண்ணி எடுத்துகிட்டு போக போகிறாங்க சரி நான் ஒன்று சொல்கிறேன் நீங்கள் இது எல்லாமே அவங்க கேட்டாங்களா கேபிட்டலிஸ்டிக் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து முக்கியமான ஸ்ட்ரக்சர் ஏன் தெரியுமா நீங்கள் நான் வந்து மேட்டூரில் ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படித்தேன் நான் நைன்த் நீங்கள் எயித்து நைன்த்து வந்து படித்தேன் அங்கேருந்து எங்கள் ஊருக்கு போகும்போது திருவள்ளுவர் பஸ்ஸுன்னு ஒரு பஸ் இருக்கும் அப்போ இப்போ தான் அது வந்து எஸ்சிடிசி மாதிரிட்டாங்க ஸோ நீங்கள் பஸ்ஸுக்குள்ளே ஏறி வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ட்ரம் போட்டு ஒரு சங்கிலி போட்டு தண்ணி வச்சுப்பாங்க அது தண்ணி தான் நம்ம பிடிச்சோம்
நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் கூட மக்கள் கிட்ட எடுத்துட்டு போனா இன்னும் நல்லா இருக்கும் நிச்சயமா அதை எடுத்துக்கறோம் நான் ஃபீட்பேக் ஆனது நிச்சயமா எடு